ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും എൻജിൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് എന്നൊരു പോർഷനാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻ എൻജിൻ ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് സജ് ആസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ് ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഗ്യാസ് ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടോർഡേഷൻ ഓഫ് എൻജിൻ എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻജിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫോഴ്സസ് പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയുള്ള ഫോഴ്സസ് അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷനും റിട്ടാർഡേഷൻ വഴിയുള്ള ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഫോഴ്സസാണ് ഒരു എൻജിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോഴ്സസും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യ ആദ്യത്തേത് പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരു പിസ്റ്റണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സിനെയാണ് പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ പിസ്റ്റൺ ഈസ് നോൺ ആസ് പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ദി റിസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ് ആക്സലറേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ടെൻസ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദി സെയിം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലും അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലും വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മീനിങ് എന്താ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അത് പിന്നീട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഹാഫ് വരെ ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നീട് ആ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് സ്ട്രോക്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അടുത്തൊരു ഹാഫിൽ ആ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ് ആക്സലറേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ടെൻസ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദി സെയിം നമുക്കറിയാം ആദ്യ ഹാഫിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് എന്ത് ചെയ്യും ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ആ ആക്സലറേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണം പിസ്റ്റണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ആക്സലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും അതേ സമയത്ത് അടുത്ത ഹാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡീസലറേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ഹാഫിൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ കാരണത്താൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പോയിൻ്റ് വായിക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ലേറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ് ഡീസലറേറ്റ് ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസസ് ദിസ് ഡീസലറേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റം ഞാനൊന്നും കൂടി പറയാം ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ആക്സലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് ഹാഫിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ് ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡീസലറേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ എ വെർട്ടിക്കൽ എൻജിൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മ
weight of the reciprocating masses assist the piston during outstroke thus increases the piston effort by an amount equal to weight of the piston during in stroke piston effort is decreased by the same amount ini namukku ini derivation like povam appo ee parayna data sadhyam thanne manasilaakki vekka let a1 equal to area of the cover end a2 area of the piston rod end p1 pressure on the cover end p2 pressure on the rod end m equal to mass of the reciprocating parts ini namukku ariyam ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്യാസ് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി വണ്ണും പി ടുവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് പ്രഷർ മൂലമുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഫ് പി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് പി ഈക്വൽ ടു പി വൺ എ വൺ മൈനസ് പി ടു എ ടു എന്തുകൊണ്ട് പി വൺ എ വൺ പി വൺ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഏരിയ അതാണ് പി വൺ എ വൺ അതേസമയത്ത് പി ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റോഡിൻ്റെ അതായത് പിസ്റ്റൺ റോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഏരിയ അതാണ് പി ടു എ ടു അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള നെറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്യാസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പി ഈക്വൽ ടു പി വൺ എ വൺ മൈനസ് പി ടു എ ടു ഇനി ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് അതിന് എഫ് ബി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ അതായത് എം ഇൻ ടു എഫ് ആക്സലറേഷൻ എ എന്നല്ല എഫ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എഫിന് പകരം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് പ്രഷറും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സും കിട്ടി ഇനേർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഈസ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആക്സലറേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റൺ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസ് പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഫോഴ്സിൽ നിന്നും ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് പി മൈനസ് എഫ് ബി ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ എഫേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടേക്കിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി പിസ്റ്റൺ എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പി മൈനസ് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ എൻജിൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പി മൈനസ് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എഫ് പ്ലസ് എം ജി നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റോക്കിന് ടൈമിൽ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എഫേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതാണ് പ്ലസ് എം ജി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എൻജിനിലെ പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യണം ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യണം അതേസമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ഫോഴ്സ് ത്രസ് ഫോഴ്സ് ഓർ ത്രസ്റ്റ് എലോങ് ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ബി എ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എലോങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് സി നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണും അപ്പോൾ എഫ് സിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇനി അവിടെയുള്ള ജോമട്രി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈ
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പിസ്റ്റിന് താഴെയായിട്ട് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് എഫ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ത്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ദി സിലിണ്ടർ വോൾസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഇൻ ടു സൈൻ ബീറ്റ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി സൈൻ ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി സൈൻ ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എഫ് സിക്ക് പകരം എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു സൈൻ ബീറ്റ സൈൻ ബൈ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടാൻ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രാങ്ക് എഫേർട്ട് It is the net force applied at the crank pin perpendicular to the crank. That is why A is the point. That is the point. You will see the crank radius. That is the point. That is the line perpendicular to the crank. That is the point. 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രാങ്ക് എഫേർട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ദി ക്രാങ്ക് പിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ക്രാങ്ക് അപ്പോൾ എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ക്രാങ്ക് എഫേർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒ നമുക്ക് എന്ത് മേക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ അതായത് ഒയിൽ നിന്നും ഒയ്ക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ടി ഇൻറ്റു എഫ് ടിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ആണ് അതാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു ഇനി എഫ് സി എന്നുള്ളത് എഫ് സി ഇൻറ്റു അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് അതും എഴുതി രണ്ട് സൈഡിലുള്ള അതായത് എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ രണ്ട് സൈഡിലും ആർ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവും ബാക്കി വരുന്നതാണ് എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സിക്ക് പകരം എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബയറിങ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടേ ആ ഒരു ഫിഗറിലെ എഫ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബയറിങ്സ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സിക്ക് പകരം എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രാങ്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഓൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫിഗറ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ആണ് ഇനി ഒ എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടി അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടി ഈക്വൽ ടു അതായത് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ ഇനി എഫ് ടിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇനി ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ബീറ്റ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ ബീറ്റ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ കോസ് ബീറ്റ അതായത് പുറമേയുള്ള വൺ ബൈ കോസ് ബീറ്റ ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എഫ് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ ബീറ്റ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ആർ ഇൻറ
ഇതിനു മുന്നേ നമ്മളൊരു ഫിഗർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓ ഡി എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്നതാണ് ആർ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി കോസ് ബീറ്റ നമുക്കറിയാം ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഫ് ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ആർ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ ഡി കോസ് ബീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഒ ഡി കോസ് ബീറ്റ കോസ് ബീറ്റയും കോസ് ബീറ്റയും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇ